Hello there and thank you so much for checking out this video. So bagong show. This is technically Mr. Fridays. However, binago ko na yung title para mas maging broader yung mga subject matter or mga topics na gusto kong i-cover. At hindi na siya exclusively tuwing Friday. Well, that's to assume na hindi naman ako nag upload regularly during Friday. So, i-credit ko lang kung saan ko kinuha itong ghost story na to. Ito yung website. Somewhere here. And uh, yung author ay hindi siya nagpakilala. And by the way, a little bit of trivia tungkol sa website na to. Ito yung formerly known as SFOGS or Singapore, Singapore's freak, Freakiest Ghost Stories na binibisita ko dati nung high school. So binisita ko siya nung last Friday. Napansin ko hindi na siya active. However, ang daming kwento doon na interesting and gusto ko lang i-share. Sa inyo. So let's start the episode and roll yung intro. Yung alin? So hindi na pakilala yung author ng ghost story na to. About to sa ghost encounter ng friend niya na si Jun Banaay. Nangyari to noong 1984 sa UPLB or UP Los Baños. So one day, may nakasalubong si June na isang nagtitinda ng green mango sa campus. And bumili siya, of course. At medyo nagandahan siya sa nagtitinda kaya kinaibigan niya ito. Ang pangalan niya ay si Maria. And after that encounter, lagi niya nakikita si Maria sa kantin, sa dorm, hall, sa hallway, sa iba't ibang lugar ng campus. However, sa tuwing tinatanong ni June si Maria sa mga friends niya, lagi nilang sinasabi na hindi naman sila nakakita ng natitinda ng mangga sa campus. Na yung usual encounter ni June kay Maria ay saglit lang. Kung bagay parang bibili lang siya ng mangga and then tapos na. But this one time na nakasalubong ni June si Maria sa labi ng Department of Agronomy, doon sila medyo humaba yung pag-uusap. Doon sila nagkaroon ng actual na conversation. So during this conversation, natanong ni June kung taga saan si Maria, kung saan ba siya nakatira. However, yung mga sagot ni Maria is medyo, uh, medyo vague at medyo general. For example, kung tin- nung tinanong ni June kung estudyante pa si Maria sa UPLB, ang sinabi niya lang ay, Yes, pero hindi hindi niya in-specify kung anong kurso or kung ilang taon na siya doon. At nung tinanong ni June kung taga saan siya sa Los Banos, sinabi niya lang na malapit lang sa school. So medyo vague and hindi straight to the point yung mga sagot ni Maria kay June. And then after that conversation, napadaan yung friend ni June. And then tinanong ni June sa friend niya, kung ano yung tingin niya kay Maria. Nagulat si June sa sagot ng friend niya kasi ang sabi ng friend niya wala ka namang kausap dyan all this time. Nagtataka siya kung bakit na, napaka-animated niya na as if na may kausap siya pero wala naman. Tingin ni June pinaprank lang siya or binibiro lang siya kaya hindi niya ito sineryoso. Kinagabihan na panaghinipan ni June si Maria and during that dream Napakilala na nga si Maria sa kung sino talaga siya. Si Maria pala ay isang guardian ng isang barren tree na makikita sa bintana ng dorm ni June. Kumbaga siya yung tagapangalaga sa punong yon even though patay na. Nandun pa rin yung kaluluwa ni Maria. Nagustuhan ni Maria si June and nagpropose si Maria kung pwede ba siya na maging prince sa kanyang domain. Tinanggihan nito ni June. Nagalit si Maria at nagtransform siya sa tunay niyang anyo. Mula sa maamong babae, naging isang nakakatakot na lamang lupa si Maria. Napasigaw si June at siya'y nagising, ngunit nandun pa rin si Maria. Hinihila siya papalabas ng pintana. Narinig ng mga kadormates ni June yung sigaw niya. Kaya pinilit nilang pumasok sa kwarto niya. Sinusubukan nilang buksan yung pintuan pero mahirap tong buksan. While si Maria ay hinihila si June, si June naman ay nakakapit sa 
pintuan, pinipilit niya rin itong buksan. At nung natapos na yung encounter, nawala na si Maria, nabuksan na nila yung pintuan. At gulat na gulat sila sa sitwasyon ni Jun. Punong-puno ng kalmot si Jun. At ang kanyang leeg ay halos mangitim sa lamog dahil sa sobrang higpit ng pagkakasakal ni Maria. Kinabukasan, hindi na nakita ni Jun si Maria. At napag-alaman niya na ang tunay ng pangalan ni Maria ay si Merasol. So that's it. Yun yung encounter ni Jun na sinulat ng friend niya na unanimous dito sa website na to nangyari ito ng 1984 and yep sana nagustuhan nyo sana nagustuhan nyo yung mga illustrations na ginawa ko para ma-visualize yung nangyari and whether kung totoo or hindi I don't really care as long as entertaining siya and interesting kaya nga urban legend diba legend so hindi natin alam kung totoo or hindi baka mamaya all this time sleep paralysis lang pala pero hindi pa rin may explain yung mga kalmot at yung lamog sa leeg ni June I hope you guys enjoy that and kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng format ganitong klaseng show like nyo lang yung video and then subscribe till next time again thank you